Dalış ekipmanlarınızı hazırlayın. Bugün dünyanın şu an olduğundan çok daha farklı bir yer olduğu zaman olan Trias dönemindeki okyanuslara dalış yapıyoruz. Bu dönemde süper kıta Pangea oluşmaya başlamıştı ve okyanuslar çok çeşitli deniz yaşamı ile doluydu. Trias dönemi aslında dünyada büyük bir değişimin de olduğu bir dönemdi. İklim çok sıcak ve kuruydu. Çünkü Trias dönemi 250 milyon yıl önce dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluşlardan biri olan Permian dönemin ardından başlamıştı. Dünya tarihinin en büyük kitlesel yok oluşlarından biri olan Permian yok oluşunun nedenine ilişkin en baskın hipotez Sibirya dağlarındaki yoğun volkanik aktivitenin atmosferin karbondioksit seviyesinde önemli bir artışa yol açtığını öne sürüyor. Bu fazla karbondioksit okyanuslarla birleşerek okyanus asitlenmesine ve sıcaklığın çok yüksek seviyelere kadar yükselmesine neden olmuştu. Çoğu türün küçük çevresel değişikliklere karşı bile oldukça hassas olmasından dolayı bu aşırı değişen koşulların deniz yaşamı üzerinde derin bir etkisi olduğu düşünülüyor. Bu olay trilobitler dahil olmak üzere tüm deniz türlerinin %90'ından fazlasını ve kara türlerinin %70'inden fazlasını yok etti. Fakat bu büyük sıfırlamanın ardından yepyeni türler yaşamdaki boşluğu doldurmak için tekrardan ortaya çıktı. Bu süre zarfında aslında dünya üzerindeki her şey hala oluşum sürecindeydi. Örneğin süper kıta Pangea çeşitli kara kütlelerinin yavaşça birbirine doğru hareket etmesiyle yeni şekillenmeye başlıyordu. Dünyanın coğrafyası bugün gördüğümüzden de oldukça farklıydı. Yani Trias aynı zamanda dünya için büyük bir değişim dönemiydi. Ve bu hareketin sonunda günümüz kıtaları oluşmaya başlayacaktı. Bu değişikliklere rağmen dünyadaki yaşam gelişmeye de devam ediyordu. Dünyanın iklimi de değişiyordu. Aşırı sıcak ve kuraklık dönemlerin ardından daha soğuk havalar ve daha ılımlı yağış dönemleri geliyordu. Böylece Trias dönemi sonunda milyonlarca yıl boyunca dünyaya hakim olacak bir sürüngen grubu olan dinozorların yükselişine tanık olacaktı. Bu yaratıklar karada dolaşan devasa sahrapotlardan ağaçların arasında uçuşan küçük tüylü dinozorlara kadar çok çeşitli ortamlarda hayatta kalabilecek şekilde uyum sağlamışlardı. Trias döneminin okyanusları artık küçük planktonlardan büyük korkunç deniz sürüngenlerine kadar çok ilginç canlı formları sayesinde hayatla dolup taşıyordu. Trias denizleri amonitler, iktiyozorlar, pliozorlar dahil olmak üzere çok çeşitli deniz yaşamına ev sahipliği yapıyordu. Trias dönemini inceler, Trias denizlerini dünyayı ve yaşamı keşfederken bunun büyük bir değişim ve dönüşüm zamanı olduğu çok açık. Kıtalar değişiyordu. İklim evet dönem dönem toprağın çoğunu kaplayan geniş çöllerle birlikte sıcak ve kuraktı. Fakat yaşamla dolu yemyeşil ormanlar ve sulak alanlar da vardı. Kara hayatında Trias'ta büyük bir değişim zamanıydı. İlk dinozorlar diğer sürüngenler ve erken memelilerle birlikte bu dönemde ortaya çıkmıştı. Okyanuslar ise çok çeşitli yaratıklarla doluydu. Denizlerde dolaşan inanılmaz yaratıklardan dinozorların yükselişine kadar Trias dönemi dünyadaki yaşam tarihinde çok önemli bir andı. Trias döneminin en büyüleyici yönlerinden biri de zaten bu okyanuslardaki yaşayan deniz canlılarının inanılmaz çeşitliliğiydi. Herodus yaklaşık 210 milyon yıl önce geç Trias döneminde yaşamış küçük büyüleyici bir tatlı su sürüngeniydi. Adı Yunanca'da gagalı kaplumbağa anlamına gelir ve nedenini anlamak da kolaydır. Bu garip yaratık su ortamlarında benzersiz bir beslenme ve hayatta kalma yöntemine sahip bir deniz sürüngenleri grubu olan Plasodontidia takımının bir üyesiydi. Herodus döneminde yaşayan diğer canlılarla karşılaştırıldığında nispeten küçük bir plasodonttu ve sadece 1 metre uzunluğundaydı. Suda hızlı hareket etmesine izin veren aerodinamik bir vücut şekline sahipti. Su altında hızlı hareket ederken onu yönlendirmesine yardımcı olan bir çift palet benzeri uzuvları da vardı. Herodus kendine özgü dişleri, geniş zırhlı düz bir gövdeye ve osteoderm adı verilen kaplumbağaların sert koruyucu kabuklarının aksine Herodus'un derisine gömülü kemikli plakalardan oluşan bir kabuğa sahip kendine özgü kaplumbağa benzeri bir görünümü olan suda yaşayan bir sürüngendi. Boyu ile hemen hemen eşdeğer olan zırhı omurgasına kaynamıştı. Uzuvları kaplumbağanın aksine göğüs kafesinin içine yerleştirilmiş normal pozisyonlarda bulunuyordu. Herodus'un zayıf uzuvları bize karada çok az zaman geçirdiğini gösteriyor. Fakat yine de Herodus bir hava soluyucuydu ve muhtemelen de amfibiydi. Özellikle dinlenmek, üremek ve belki de suda yaşayan avcılardan kaçmak için kıyıya çıkıyordu. Gaga benzeri çeneleri balıkları ve diğer küçük avları yakalamak için yemek bulmak ve deniz tabanındaki çamurlu kumluk alanı araştırmak için kullandığı uzun çıkıntılı bir burnu vardı. Aslında Herodus ile ilgili en ilginç şeylerden biri de zaten bu farklı diş anatomisidir. Dişleri kabaca aynı boyut ve şekle sahip. Çoğu sürüngenin aksine Herodus'un benzersiz bir diş düzeni vardı. Diğer deniz sürüngenlerinin çoğundan farklı olarak Herodus'un avını yakalamak 
ve parçalamak için kullandığı keskin sivri dişleri yoktu. Bunun yerine istiridye ve salyangoz gibi sert kabuklu hayvanları ezmek ve öğütmek için çok uygun olan bir dizi düz plaka benzeri dişleri vardı. Ağzının ön tarafında avının kabuklarını kırmak için kullandığı bir dizi yassı ezici dişler bulunuyordu. Ancak ağzının arkasında bir yırtıcı hayvana daha çok benzeyen çok daha küçük sivri dişleri vardı. Bu henedusun çeşitli bir diyete sahip olduğunu ve hem kabuklu hayvanları hem de küçük balık ve kalamar gibi canlıları yemiş olabileceğini gösteriyor. Peki henedus yemeğini gerçekten nasıl yakalıyordu? Bilim insanları bu plasodontun benzersiz bir beslenme stratejisine sahip olduğuna inanıyor. Aktif olarak av aramak yerine henedus okyanus tabanındaki kaya ve çakıl taşlarının içini kurcalayıp araştırıyordu. Daha sonra güçlü çenelerini ve dişlerini bu taşları kırmak için kullanır, onları kırarak içeri hapsolmuş lezzetli yumuşakçaları ve diğer küçük hayvanları, ortaya çıkarırdı. Henedus'un bir diğer dikkat çekici özelliği ise güçlü zırhıdır. Genel olarak plasodontların sırtlarında ve karınlarında onları avcılardan koruyacak kalın kemikli plakalara sahip oldukları biliniyor. Ancak Henedus türü bunu aşırıya götürmüştü. Kabuğu o kadar kalındı ki suda ilerlemek için güçlü kabuğuna güvenerek istediği zamanlarda neredeyse tamamen hareketsiz kalabilirdi. Fakat kalın zırhına rağmen Henedus'un zayıf noktaları da vardı. Örneğin birçok su canlısı gibi parazitlere karşı oldukça hassastı. Fosil kanıtları Henodus'un solungaçlarında yaşayan ve muhtemelen tahrişe ve rahatsızlığa neden olabilecek küçük solucan benzeri yaratıklara sahip olduğunu gösteriyor. Belki de bu parazitlerin yoğun saldırısı hayvanın daha az hareket ile maksimum av teknikleri geliştirmesine neden olmuştu. Çünkü Henodus'u zamanın diğer sürüngenlerinden ayıran özelliği yüzmeye olan bu eşsiz adaptasyonuydu. Trias sürüngenlerinin çoğu karadaki yaşama uyarlanmış olsa da Henodus'un aerodinamik bir gövdesi ve onu mükemmel bir yüzücü yapan kürek benzeri uzuvları vardı. Aynı Aynı zamanda suda ilerlemesine yardımcı olan bir dizi uzun omur nedeniyle gerçek bir yüzer kuyruk geliştiren ilk sürüngenlerden birisiydi. Henedus'un en ilginç özelliklerinden biri de sindirim sistemidir. Bu sürüngen vücudundan çok daha uzun olan ve sert lifli bitki materyallerini sindirmesine izin veren uzun spiral şekilli bir bağırsağa sahipti. Zaten bazı yakın zamanda yapılan araştırmalar da bu hayvanın dipteki yosunları süzebilecek bir ağız filtresine de sahip olabileceğini belirtiyor. Bu etçil bir sürüngen için alışılmadık bir durum. Bu durum Henodus'un hepçil hatta otçul olabileceğini bile düşündürür. Henodus günümüzde Almanya ve İsviçre'de bulunan fosil kalıntılarından bilinen ve bu bölgedeki göllerde nehirlerde yaşadığı düşünülen ilginç bir deniz canlısıydı. Fosilleri nadiren gruplar halinde bulunduğu için Henodus'un yalnız bir yaratık olması muhtemel görünüyor. Eşsiz adaptasyonlarına ve merak uyandıran sindirim sistemine rağmen muhtemelen Henodus uzun ömürlü bir tür olamadı. Yaklaşık 200 milyon yıl önce Trias döneminin sonunda zamanının diğer Diğer birçok sürüngeniyle birlikte ortadan kaybolduğu görünüyor. Küçük boyutuna ve özel adaptasyonlarına rağmen Henodus sudaki yaşama iyi uyum sağlamış, kendi zamanında başarılı ve yaygın bir türdü. Bilim insanları Henodus'un neden neslinin tükendiği konusunda tam olarak emin değil. Ancak çevredeki değişikliklerin, diğer türlerle rekabetin veya bu faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynaması olası. Genel olarak Henodus geç Trias dönemindeki yaşam çeşitliliği hakkında fikir veren büyüleyici bir yaratıktı. Yüzme ve sindirim için benzersiz adaptasyonları onu zamanının sürüngenleri arasında öne çıkarıyor ve kalıntıları dünyadaki yaşamın evrimi hakkında da bize değerli bilgiler vermeye devam ediyor. Çünkü Henodus evrimsel açıdan da oldukça ilginçtir. Sonunda modern kaplumbağalara yol açacak olan bir sürüngen grubunun erken bir örneğini temsil ederler. Henodus'un kendisi bir kaplumbağa ile aynı türden bir kabuğa sahip olmasa da kaplumbağa kabuğunun evriminin habercisi olabilecek benzer bir kemik düzenine sahipti. Henodus'un eksiksiz iskeletler ve hatta deri ve kas gibi korunmuş yumuşak dokulara sahip bazı örnekler de dahil olmak üzere iyi korunmuş birkaç fosilleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki bilim insanları tarafından bulundu. Paleontologların çalışmaları ve fosillerin korunması sayesinde bu fosiller hayvanın çeşitli su ortamlarında gelişme yeteneğine sahip geç trias döneminde başarılı ve önemli bir tür olduğunu bize kanıtlıyor. Fakat her şeye rağmen bu büyüleyici hayvan ve yaşadığı dünya hakkında hala öğreneceğimiz çok şeyin olduğu kesin. Siomodus yaklaşık 200 milyon yıl önce geç Trias döneminde yaşamış tarih öncesi bir plasodont sürüngeniydi. Bu sürüngenlerin karaya, denize ve gökyüzüne hakim olmaya başladığı ve dünyanın hızlı bir evrimsel değişim süreci yaşadığı bir dönemdi. Ağır zırhlı bir gövdeye ve sert kabuklu avları ezmek için kullanılan düzleştirilmiş dişlere sahipti. Bir tür deniz sürüngeni olan ve plasodont olarak bilinen sudaki yaşama adapte olmuş bir sürüngen grubunun bir üyesiydi. Fakat Siomodus bir istisna ve özel bir tür değildi. 
şimdiye kadar bilim insanları 6 farklı Siomodus türü tanımlamış. Henodus ve Pefoderma gibi Trias döneminin diğer kaplumbağa benzeri sürüngenleriyle yakından ilişkili olduğu düşünülen canlılardır. Bu hayvanın vücudunun çoğunu kaplayan sırtlarında ve karınlarında onları avcılardan korumaya ve suda kaldırma kuvveti sağlamaya yardımcı olan düzleştirilmiş vücutları ve özellikle iyi gelişmiş güçlü bir dizi kemikli plakaları vardı. Siomodus'un en büyüleyici yönlerinden biri de sahip olduğu bu diş adaptasyonlarıdır. Yaratığın dişleri balık ve kalamar gibi küçük kaygan avları kavramak için sivri, istiridye ve salyangoz gibi sert kabuklu avları ezmek için ise özel ve güçlü bir tasarıma sahipti. Eti parçalamak için keskin dişleri olan çoğu sürüngenin aksine Siomodus yumuşakçalar ve kabuklular gibi sert kabuklu avları ezmek için mükemmel olan geniş ve düzleştirilmiş dişlere sahipti. Bu adaptasyon Siomodus'un deniz ekosisteminde diğer deniz avcılarının erişemediği bir besin kaynağından faydalanmasına izin veriyordu. Siomodus zamanının diğer korkunç deniz sürüngenleri kadar büyük olmasa da yine de zorlu bir avcıydı. Keskin dişleri ve hızlı refleksleri onu etkili bir avcı yaparken aerodinamik gövdesi ve güçlü kuyruğu suda kolaylıkla hareket etmesini sağlıyordu. Yırtıcı adaptasyonlara ek olarak Siomodus onu zamanının diğer deniz sürüngenlerinden ayıran bir dizi benzersiz özelliğe de sahipti. Örneğin vücudu yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlayan ve sudaki kaldırma kuvvetini korumasına yardımcı olan bir dizi büyük elmas deseni şeklindeki kabuklarla kaplıydı. Günümüzdeki kaplumbağaların aksine biri büyük biri küçük olmak üzere iki parçalı bir kabuk yapısına sahip oldukça ilginç bir vücudu vardı. Sinomidus'un ayrıca muhtemelen suda manevra yapmak için kullandığı bir çift uzun kürek şeklinde ön ayakları vardı. Birçok plasodont gibi Sinomidus da diğer devlerle kıyaslandığında nispeten küçük bir canlıydı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 20-25 kilogram ağırlığındaydı ve doğal bir zırh görevi gören kemikli plakalarla kaplı geniş düz bir gövdeye sahipti. Sinomidus yaşadığı ve yemek için avlandığı antik denizlerin sığ sularındaki hayata çok iyi adapte olmuştu. 4 sağlam ayağını kullanarak deniz tabanında yürüyebilen bu can yüzmek için kullandığı uzun bir kuyruğa sahipti. Bu özelliklerin kombinasyonu onu farklı ortamlarda çeşitli avları yakalayabilen çok yönlü ve avantajlı bir avcı yapmıştı. Eşsiz dişlerine ek olarak Siomodus avının sert kabuklarını parçalayabilen özel bir sindirim sistemine de sahipti. Bu adaptasyon yaratığın yemeklerinden olabildiğince fazla besin almasını sağlayarak onun yakaladığı her şeyden sonuna kadar faydalanan oldukça verimli bir avcı haline getirmişti. Müthiş zırhına ve avlanma yeteneklerine rağmen ne yazık ki diğer birçok tarih öncesi canlı gibi Siomodus'un soyu da Trias döneminde yaşayan diğer yaratıklarla birlikte yaklaşık 200 milyon yıl önce tamamen yok oldu. Ancak oldukça şanslı ve dayanıklı bir iskelete sahipti ki fosilleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde bulundu. Bu fosiller tarih boyunca yaşayan deniz sürüngenlerinin evrimi ve dünyadaki yaşam çeşitliliği hakkında bilim insanlarına çok değerli bilgiler sağlamaya devam ediyor. Siomodus, Trias döneminin deniz ekosistemlerinde önemli rol oynayan büyüleyici bir plasodonttu. Kemikli plakaları ve yassı dişleri dahil olmak üzere benzersiz uyarlamaları diğer deniz yırtıcıların erişemeyeceği özel bir nişte gelişmesine izin vermişti. Bilim insanları Siomodus ve diğer plasodontların kanıtlarını inceleyerek bu canlıların milyonlarca yıl boyunca nasıl yaşadıklarını, dünyadaki yaşamı şekillendiren evrimsel süreçlere nasıl uyum sağladıklarını ve sonunda fosil kayıtlarından nasıl kaybolduklarını daha iyi anlayabilmek için detaylara odaklanmaya devam ediyor. Böylece bu içgörüler gezegenimizin doğal tarihini ve onu binlerce yıldır evi olarak adlandıran birçok büyüleyici yaratığı daha iyi anlamamız için bize fırsat tanıyacak. Mastodon Sarus ortalama 230 milyon yıl önce Geç Trias döneminde yaşamış büyük ve etobur bir amfibiydi. Bu canlılar dinozorların yükselişinden önce baskın olmuş karasal omurgalılardı. Mastodon Sarus'un iskeletinin çoğu kafa tasları ve çeneler dışında yakın zamana kadar çok az biliniyordu. İlk defa Alman paleontolog Friedrich von Jäger 1828'de Güney Almanya'da Württemberg'de Galdorf yakınlarındaki Trias Letenkopa yataklarında bulunan dikey çizgilere ve aşınmış uca sahip yaklaşık yaklaşık 10 santim uzunluğundaki bu dişin dev bir sürüngene ait olduğu düşünülerek girintili eksik ucun yukarıdan bakıldığında bir meme ucunu andırması nedeniyle Latince'de meme dişli kertenkele anlamına gelen Mastodonsaurus adı verildi. Fakat Mastodonsaurus adı dönemin bilim insanları arasında da çeşitli kafa karışıklığına sebep oldu. Haklı olarak İngiliz paleontolog Richard Owen tarafından belirtildiği gibi bu ad soyu tükenmiş Mastodon filine atıfta bulunarak daha sonraki dönemlerde yanlış yorumlanabilirdi. Enine kesitte bakıldığında 
iç diş yapısının karmaşık labirent benzeri görünümüne atıfta bulunmak için labirintodon veya labirent dişli isminin daha uygun olacağını belirtti. Bununla birlikte zoolojik termoloji kurallar belirlenen en eski adın kullanılmasını gerektirir. Bu yüzden labirintodon oven, mastodon sorus yegerin ancak eş anlamlısı olarak kullanılmaya devam ediyor. Hem bilimsel hem de popüler kaynaklar mastodon sorusu 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bodur kurbağa benzeri bir gövdeye ve kısa bir kuyruğa sahip olarak tanımlamaya devam etti. Örneğin 1855 yılında paleontolog Richard Owen Labrintidon adını verdiği hayvanın bu şekilde göründüğünü düşünüyordu. Bu resim ise 19. yüzyıl ortalarında 1863 yılında çizilen Mastodon Sorus'un tahmini görünümü. Bu heykel de 1854 yılında Kristal Sarayı bahçesindeki Labridonton. 1894 yılında ise Mastodon Sorus ve Hyperapedon çizimleri artık bu şekilde görünüyordu. Fakat 20. yüzyıl itibariyle bir araya getirilen iskeletler önce 1972'de Rus paleontolog Leonid Petrovich Tatarinov'u Koltayevo'ya yaptığı bir seferde keşfettiği 1.25 cm uzunluğundaki tam kafatası daha sonra 1996 yılında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen Mastodon Tussorus fosili ve 1997 yılında Almanya'da keşfedilen fosiller bu bakış açısını değiştirdi. Ve ben bu fosillerin ikisini Moskova'da ve Almanya'daki Naturkunde Firmizyum'da görme ve inceleme fırsatına sahip oldum. Aksine Mastodon Tussorus'un aslında en çarpıcı özelliklerinden biri boyutlarıydı. Çünkü bu hayvan zaman Anının en büyük amfibilerinden biriydi. Bazı bireylerin boyu 5-6 metreye kadar ulaşıyor ve ağırlıkları 500 kilogramın üzerine aşabiliyordu. Mastodon sarus ile bir dalış yapsam muhtemelen yanında bu şekilde görünürdü. Bunu bir perspektife koymak gerekirse Mastodon sarus küçük bir araba büyüklüğündeydi diyebilirim. Mastodon sarusun bu kadar büyük olmasının nedenlerinden biri muhtemelen su ortamlarında yaşamasıydı. Devasa boyutu suda gezinmesine hem yardımcı oluyor hem de avcılara karşı bir miktar koruma sağlıyordu. Mastodon sarus triya ve Jura dönemlerinde yaygın olan Temnospodiller adı verilen bir amfibi grubuna aitti. Temnos pondillerin bazı türleri günümüz semenderlerine benzerken Mastodon sarus gibi diğerleri daha timsah benzeri bir görünüme sahip şekil ve boyut olarak çok çeşitliydi. Gövdesi geniş ve basıktı. Büyük bir kafası ve kısa sağlam bir kuyruğu vardı. Bacakları da nispeten kısa ve kaslıydı. Muhtemelen karada yürümek yerine yüzmeye daha uygundu. Mastodon sarus'un en çarpıcı özelliklerinden bir diğeri devasa kafatasıydı. Kafatası 1 metreye kadar uzundu ve yoğun bir şekilde kalın kemiklerle inşa edilmişti. Mastodon sarus'un geniş, basık ve düz bir kafası vardı. Kafatası kemiklerinin üst yüzeyi birçok temnos pondilde bulunan bir özellik olan karmaşık bir çukur ve sırt deseni taşıyordu. Bu sağlam süslemenin işlevi tam olarak anlaşılamamış olsa da diğer kapitozorlarda olduğu gibi Mastodon sarus'un kafasının çatısındaki yörüngelerin arkasındaki parietal kemikler arasında sirkadiyen uyku uyanıklık döngüsünü düzenlemek için epifiz bezine bağlı bir ışığa duyarlı parietal göz içerecek olan bir epifiz açıklığıydı. Bu da muhtemelen hayvanın vücut sıcaklığı ve üreme ile ilgili hormon üretimini destekliyordu. Mastodon sarus avını yakalayıp yutmak için kullandığı keskin dişlerle kaplı güçlü bir çeneye sahipti. Dişleri 10 ila 14 santim arasında değişen büyüklüklere sahipti. Vücudu uzun ve ayrı dinamikti. Dört güçlü bacağı ve suda yüzmesine yardımcı olan uzun bir kuyruğu vardı. Mastodon sarus büyük boyutuna rağmen hem karada hem de suda hızlı hareket edebiliyordu. Bu da onu bölgenin zorlu bir avcısı haline getirmişti. Diyeti muhtemelen güçlü çeneleriyle yakalayabileceği balıklardan, daha küçük amfibilerden ve hatta küçük sürüngenlerden oluşuyordu. Büyüklüğüne ve etkileyici çenelerine rağmen Mastodon sarus aslında besin zincirinin tepesinde değildi. Fosil kanıtları bu hayvanların timsah ve erken dinozorlar gibi daha büyük avcılar tarafından avlanmış olduğunu gösteriyor. Mastodon sarus nehir ve göllerden kıyı bölgelerine ve bataklıklara kadar çok çeşitli ortamlarda hayatta kalmayı başarmış ve sudaki yaşama iyi adapte olmuş bir canlıydı. Hızlı ve verimli bir şekilde yüzmesini sağlayan aerodinamik bir gövdeye ve güçlü bir kuyruğa sahipti. Kuyruğu muhtemelen itme gücünü sağlamak için kaslı bir yüzgeçle kalınlaştırılmıştı. Küçük uzuvlarla birlikte daha güçlü kuyruk, uzun genişletilmiş, üst üste binen sertleştirilmiş bir gövde bölümü ve ekstra ağır kemikler Mastodon sarus'un avını dipte pusuda bekleyen, ani hızlı saldırılar yapan, suda yaşayan bir pusu avcısı olduğunu gösteriyor. Büyük kürek benzeri ayakları suda kolaylıkla gezinmesini destekleyen perdeli parmaklarla donatılmıştı. 
Bu da Mastodonsaurus'un karaya nadiren hatta hiç çıkmaya istekli olmayan bir su hayvanı olduğunu gösteriyor. Kuraklık dönemlerinde havuzlar kuruduğunda bireylerin toplu halde öldüğünü gösteren çok sayıda fosiller Mastodonsaurus'un suyu tamamen terk edemiyor olma olasılığını da düşündürüyor. İlginç bir şekilde Mastodonsaurus'un ayrıca benzersiz bir nefes alma şekli vardı. Modern amfibiler gibi akciğerlere güvenmek yerine vücudunda oksijenin doğrudan derisinden emmesine izin veren bir dizi hava kesesi bulunuyordu. Bu adaptasyon Mastodonsaurus'un uzun süre su altında kalmasına izin vermesi nedeniyle suda yaşayan bir hayvan için özellikle yararlı olabilecek bir durumdu. Hem sudan hem havadan oksijen çıkarmasına izin veren bu evrim onun hem su hem de karasal ortamlarda hayatta kalmasını destekliyordu. Paleontologlar Mastodonsaurus fosillerini Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika dahil olmak üzere dünyanın her yerinde buldular. Bu fosiller sayesinde keşfedilen bir diğer önemli konu Mastodonsaurus'un ilginç bir üreme davranışına sahip olduğudur. Yumurtalarını suya bırakan ve kendi başına yumurtadan çıkmalarına izin veren günümüzün çoğu amfibisinin aksine Mastodonsaurus muhtemelen yavrularını önemseyen bir canlıydı. Keşfedilen fosillerde yumurta ve yavru içeren çok sayıda taşlaşmış yuvalar bulundu. Bu da doğal olarak bilim insanlarına Mastodonsaurus'un yumurtalarını korumuş ve yavrularını ebeveyn bakımı sağlamış olabileceğini düşündürüyor. Fakat bu durum yine Yine de sizde çok duyarlı bir anne imajı yaratmasın. Çünkü bazı daha küçük temnospodillerin fosilleri Mastodonsaurus benzeri hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını gösteren diş izleri de taşıyor. Bu durum ise Mastodonsaurus'ların yavrularına karşı yamyamlık yapmış olabileceğinin bir göstergesi. Ne yazık ki Mastodonsaurus muhtemelen iklim değişikliği ve diğer hayvanların rekabeti gibi faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yaklaşık 200 milyon yıl önce diğer birçok amfibi gibi yok oldu. Neslinin tükenmesinin nedenleri hala belirsiz olduğu için bilim insanları arasında tartışılmaya devam ediyor. Ancak iklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesi ve diğer omurgalılarla artan rekabet gibi çevredeki değişikliklerin bir kombinasyonunun rol oynaması muhtemel görünüyor. Mastodonsaurus, neslinin tükenmesine rağmen omurgalıların evrimi konusundaki anlayışımızı oluşturan yapbozun önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bugün Mastodonsaurus, milyonlarca yıl önce gezegenimizde var olan inanılmaz yaşam çeşitliliği büyüleyici bir hatırlatıcısı konumunda. Fosil kalıntıları incelendikçe geç trias döneminin ekolojik ve çevresel koşullarına ve erken amfibilerin karada ve suda yaşama nasıl adapte oldukları evrimi ve davranışları zamanla daha iyi anlaşılmış olacak. Helikoprion gövdesi muhtemelen köpek balığına benzeyen ama diş yapısı emsalsiz olan bir balıktı. İlginç görünümüyle onlarca yıldır paleontologları büyüleyen ilgi çekici ve esrarengiz bir hayvandı. Uzun yıllardır bilim insanlarını şaşırtan alışılmadık bir özellik olan benzersiz diş ve çene yapısından dolayı spiral testleri anlamına gelen helikoprion adını almıştır. Hayvanın en belirgin özelliklerinden biri bu eşsiz spiral şekilli halka şeklindeki diş yapısıdır. Bizim dişlerimiz dahil olmak üzere hayvanlarda görmeye alışılmış Aşık olduğumuz diş dizilimi dişlerin çene kenarı boyunca yan yana sıralanması şeklindedir. Fakat helikoprionun alt çenesinin tam ortasında pizza bıçağına benzeyen üstünde diş görevi gören çentiklerin bulunduğu sarmal bir yapı vardı. Örneğin Rusya'nın Ural bölgesinden çıkarılan bu 280 milyon yıl öncesinden kalma helikoprion Besovini'nin sarmal dişi buna güzel bir fosil örneğidir. Bu fosili bölgede bulan kimdi tam olarak bilinmiyor. Belki de orada çalışan bir madencinin dikkati sayesinde fark edilmişti. İnsan İnsan ve evrim tarihi belgeselinden benzer durumun denizde keşfedilen Homerectus için de aynı olduğunu hatırlarsınız. Dikkatli bir madenci ve işini seven bir doğa bilimci ile tarih birden değişebiliyor. Bu örnekte de bunun bir diş olabileceğini ilk fark eden kişi Rus geolog Alexander Karpinski idi ve 1889 yılında ilk defa helikoprionu konu alan bir makale yayınlamıştı. Karpinski'nin tarif ettiği testlere vücudun geri kalanından ayrı olduğundan dolayı parçayı nereye koyacağından emin olamamıştı. Gerçi Gerçekten de gören herkese ilginç gelecek olan bu yapı sarmal şeklinde dizilmiş birbirine sıkı sıkıya bağlı yüzlerce dişten oluşur. Bu gibi benzer sarmal yapılara doğada aslında çok sık rastlanılır. Bu yüzden de ilk helikoprion kalıntıları bulunduğunda bu çentikli sarmalın diş değil aslında amonit olduğu düşünülmüştü. Örneğin ABD'nin İdoa eyaletinden çıkarılan bu helikoprion sarmal dişine yakından bakacak olursak bunun bir amonit olduğunu düşünmenin gayet doğal bir durum olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. 2013 yılında Royal 
Royal Society'e yayınlanan bu makalede de dijital olarak taranan helikopteryon dişlerinin yapısını ve şeklini detaylı olarak görebiliyoruz. Aynı makalede keşfedildiği yıl olan 1899'dan bu yana yapılan helikopteryon çizimlerinden bazıları da yayınlanmış. Bu çizimlerdeki en eski modellerden kafanın üstüne dahi konumlanan çenenin bilgiler arttıkça yeni modellerde bu balığın çenesinin şekli ve konumunun değiştiğini fark edebilirsiniz. Şimdi bize saçma gelse de bazı teorilerde bu dişlerin balığın dorsal yüzgecinde ve hatta kuyruğunun ucunda olma ihtimali bile düşünülmüştü. Fakat bilim böyle bir şey. En saçma teoriler bile deneme yanılma yoluna sokulmalı ki farklı fikirler üretilmeye devam edilebilsin. Örneğin bu görselde de bu diş ve çenenin 20. yüzyılın başlarında tahmin edilen kullanımının 2013 yılına geldiğimizde nasıl değiştiğini görüyoruz. Helikopriyonun diş halkasının en büyüleyici yönlerinden biri de yaşlandıkça büyüyen sürekli bir yapı Olmasıdır. Spiralin arkasına yeni dişler eklenecek, eski dişler öne doğru itilecek ve balığın aşınmış dişlerini sürekli olarak değiştirmesine izin verilecekti. Henüz gerçek bir kafatası bulunamadığı için avını tam olarak nasıl yakaladığı ve onunla beslendiği çok fazla spekülasyona tabi tutuluyor. Yani bu sıra dışı diş aparatının tam işlevi hala daha bilimsel bir tartışma konusu. Bu balıkların amonitleri avladığına ve dişlerin amonitlerin kabuklarını kırma işi için özelleştiğine dair bir hipotez bile var. Başka bir fikir balığın bir balık sürüsünün içine yüzerek çenesinden dışarı fırlattığı diş sayesinde avlarını yaralaması ve yakalaması şeklinde. Ancak birçok araştırmacı helikopriyonun kabuklu deniz ürünleri ve kalamar gibi zorlu avları günümüzün dairesel testerelerine benzer bir şekilde ezmesine ve parçalamasına yardımcı olmak için kullanılmış olabileceğine inanıyor. Helikopriyonun diş halkası spiral şekilli bir yapı oluşturan yüzlerce ve sıkıca paketlenmiş dişten oluşur. Bu ilginç çene yapısının gerçekten de 180 kadar dişten oluşan karmaşık bir sarmal olduğu ve bu nedenle bir şekilde ağza sığması gerektiği konusunda artık genel olarak bir fikir birliği mevcut. Haklı olarak birçok bilim insanı yıllarca bu yapının balığın ağzında nasıl konumlandığından emin olamadı. Özellikle internette ve bilimsel literatürde bulunan birçok yaşam restorasyonundan hangisinin doğru olduğu hala daha yaygın bir sorudur. Bir restorasyonda alt çenenin merkezinden sarkan diş halkası vardır. Diğerinde alt çenenin iç tarafında ortada diş halkası vardır. Yine bir diğeri testere gibi görünen alt çenesine geri çekilmiştir. Yine bir başkası hem üst hem de alt çenede sarmal bir dişlenme gösterir. Helikoprion ilk olarak 1899'da Alexander Karpenski tarafından Rusya bölgesindeki Permien'den tamamlanmamış bir örnek temelinde bu diş yapısının balığın üst çenesinden sarktığına inanmıştı. Bazı bilim insanları sarmalın kabukları ve sert nesneleri ezmek için kullanıldığına inanırken diğerleri bunun balığın boğazında ve hatta vücudunun dışında olduğunu onun avı yakalamak ve tutmak için kullanıldığını düşünüyordu. Bununla birlikte dijital taramaları kullanan son araştırmalar diş sarmalının aslında balığın alt çenesinin içinde bulunduğuna, avının yumuşak dokularını kesmek için kullanıldığına dair güçlü kanıtlar sağladı. Bu hayvan için pek dile getirilmeyen teorilerden bir diğeri, helikopriyonun diş spiralinin balığın avı olan ve o zamanlar bol bulunan bu amonitleri çekmek için sarmal kabuklu deniz hayvanlarını taklit ettiğiydi. Gerçekliğinden emin olmasam dahi bunun da ilginç bir teori olduğunu kabul ediyorum. Kafaları karıştıran asıl şaşırtıcı soru, Permien'den önce köpek balıklarında diş değiştirme için spiral olmayan etkili bir yöntem zaten gelişmişken neden bir permeyen köpek balığında çene dişleri için yeni bir spiral diş değiştirme şekli gelişme ihtiyacı duymasıydı. Daha da ilginç durumlardan bir tanesi bu numunelerdeki dişlerde herhangi bir aşınma veya kırılma belirtilerinin görülmemiş olmasıydı. Ayrıca diğer köpek balığı örneklerine dayanarak paleozoik köpek balıklarındaki diş değişimini yaşayan köpek balıklarına göre bu hayvanların diş değişimlerinin çok daha yavaş olduğu da görülmekteydi. Çene ve dişlerin ağızda olması ve en büyük dişlerin boğaza dönük olması durumunda daha eski dişlerin arkadan geldikçe çeneden dışarı sarkması gerekiyordu. Fakat teoride sorunsuz görünen bu durum gerçek hayatta su altında ciddi bir sürtünme yaratırdı. Çünkü bu durum önce balığın hızını yavaşlatır, daha sonra sudaki avını balığın varlığı konusunda uyaran dalgalar oluşturulması neden olurdu. Yani bu çene yapısı nereden bakarsak bakalım avcı olacak olan bir balık için aslında büyük bir dezavantaj gibi duruyor. Balığı bu durumdan kurtaracak senaryo ise bu çene ve dişlerin görselde göründüğü gibi dışa değil içe doğru 
konumlanmış olması ihtimaliydi. Böyle bir durumda yakınlardaki bir balık avcı olan bu balığın geldiğini asla anlayamazdı. Fakat bu adaptasyonda da henüz sarmal dişlerin bir çene pozisyonda olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığı için pek olası görünmüyor. O zaman haklı olarak bu diş yapısının nerede bulunduğunu sorabilirsiniz. Olası bir başka pozisyon ise hayvanın boğaz boşluğu. Bu boşluk diş yapısının spiral şeklini barındırabilir ve çene konumunda meydana gelebilecek ısırmadan kaynaklanan aşınmaya ve kırılmaya da maruz kalmamış olur. Bu size saçma gelirse mürenlerdeki ikinci çeneyi hatırlayın. Başlangıçta ağzın önünde olduğu düşünülen bu çene günümüzde artık bu şekilde yorumlanıyor. Bir boğaz diş yapısı olarak balık çenesini açtığında dişler ağız boşluğuna giren avı kapmak için aktif olur ve çeneleri kapatan dişler avı yemek borusuna doğru hareket ettirerek çekerdi. Bunun hayal kırıklığı yaratacağını farkındayım. Ama bilim böyle bir şey. Ben bu hayal kırıklığını dinozorların tüylü olması gerçeğinde yaşamıştım. Başta gözüme çok çirkin gelmişti. Fakat artık çok daha iyi görseller sayesinde tüylü olmaları çok daha hoşuma gidiyor. Belki helikopryonun da yeni çizimleri bizim ilgimizi çekmeyi başarır. 2013 yılındaki tarama görsellerine dönecek olursak çenenin daha önce öne sürüldüğü gibi spiralin alt çeneye geçip çenenin altına kıvrılmak yerine kıvrımın alt çenenin içine doğru büyüdüğünü görebiliriz. Ayrıca çalışmadaki bazı bilim insanları bu helikopryonun bir köpek balığı değil aksine bir holosefeli olan sıçan balığı ile daha yakından ilişkili olabileceği de belirtiliyor. Bu canlıların köpek balıklarıyla ortak nokta olarak neredeyse sadece dişlerin benzerlikleri öngörülüyor. Bu da başka bir hayal kırıklığı oldu sanırım. Etkileyici dişlerine rağmen helikopryonun tam vücut görünümü hakkında kesin sonuçlar çıkarmak da oldukça zor. Bu yüzden gerçekte helikopryon balığının boyu da hala belirsiz. Avustralya'dan Kanada'ya kadar bulunan fosillerden yola çıkarak yapılan tahminlerin çoğu eski ekosistemini paylaşan diğer yırtıcı deniz canlılarının bazılarına kıyasla nispeten küçük diyebileceğimiz ortalama 2,5-3 metre uzunluğunda olmasıdır. Tabii ki istisna olarak biraz daha büyük olanları vardı ve onların yanında dalış yapsam muhtemelen bu şekilde görünürdüm. Bilinen en büyük helikopryon örneğinin dişleri 56 santim çapa 14 santim yüksekliğe ulaşıyordu. Bu da onun ortalama 7 metre civarında bir uzunluğa sahip olabileceğini gösteriyor. Helikopryonun aerodinamik bir gövdesi, büyük bir hız ve çeviklikle yüzmesine ve avlanmasına izin veren bir vücut yapısı vardı. Bu genel vücut planı ton balığı, kılıç balığı ve köpek balıkları gibi aktif açık su yırtıcı balıkları tarafından da paylaşılan bir tasarımdı. Fakat bu yırtıcı muhtemelen daha çok sığ denizlerde yaşadı ve balık kalamar gibi diğer deniz hayvanları da dahil olmak üzere çeşitli çeşitli avlarla beslendi. Helikopryonun dişlerinde aşınma olmaması da bize onun sert kabuklu av yerine yumuşak gövdeli kafadan bacaklılardan oluşan bir diyeti olduğunu gösteriyor. 2015 yılından sonra yapılan çalışmalardan bazıları helikopryonun çene hareketinin bu şekilde olabileceğini de öne sürüyor. Biyomekanik modelleme adındaki bu hipotezde sarmaldaki dişlerin nerede olduklarına bağlı olarak farklı işlevlere sahip olabileceği öne sürülmekte. En öndeki dişler avı yakalayıp ağza daha fazla çekmeye hizmet ederken orta dişler mızrak ve arka dişler avı delmeye ve boğazın içine doğru daha fazla getirmeye hizmet eder. Helikopryon avı yakalamaya büyük bir şekilde ağzını açarak başlıyor. Ardından modern köpek balıklarının yaptığı gibi avı ağzı daha fazla taşımak için daha küçük çene açma ve kapama tekrarları da gösteriyordu. Modern köpek balıkları avlarını kesmeyi kolaylaştırmak için başlarını bir yandan diğer yana sallarken helikopryonun dişleri buna benzer her harekette muhtemelen avını daha fazla kesip parçalıyordu. Tabii ki bu diş sarmalı erken Permian okyanuslarında bol miktarlarda bulunan amanoidler ve noelitler gibi sert kabuklu kafadan bacaklıların kabuklarını soymak için etkili bir mekanizma görevi de görmüş olabilir. Özellikle hayvan kabuktan değil de kafadan ısırılırsa kabuğu kırmaya gerek kalmadan kafadan bacak güzelce içinden sıyrılmış olabilirdi. Paleontologların helikopryonu incelerken karşılaştıkları zorluklardan biri yaratığın çok az tam fosilinin bulunmuş olmasıdır. Helikopryon anatomisinin en ilgi çekici yönlerinden biri iskeleti. Daha doğrusu iskeletinin olmaması. Diğer köpek balıkları gibi helikopryon da diğer omurgalıların çoğunun kemikli iskeletlerinden çok daha yumuşak ve esnek olan kıkırdak bir iskelete sahipti. Bu da helikopryonun fosilleşmiş kalıntılarının nispeten nadir olduğu anlamına gelir. Çünkü kıkırdak hızla çürüyor çürümeye eğilimlidir ve çok az iz bırakır. Örneğin bu helikopryon davisi fosili diş halkası cins içinde korunmuş yumuşak dokuya sahip tek örnek olma özelliğine sahip. Helikopryonun davranışı veya biyolojisinin diğer yönleri hakkında çok az şey biliniyor. Çünkü fosil kayıtları yalnızca sınırlı bilgi sağlıyor. Bununla birlikte benzersiz diş sarmalı ve esrarengiz doğası paleontologları ve benzer şekilde halkı büyülemeye devam ederek onu tüm zamanların en ilgi çekici tarih öncesi balıklarından biri haline getiriyor. Örneğin bu helikopryon Ergas Saminion fosili Bingham Country İdoğa'daki bir madenden çıkartılmış. Helikopryon hakkında bildiklerimizin çoğu 
izole dişler veya çene kemiği parçaları gibi kısmi kalıntılardan geliyor. Bu da hayvanın geri kalanının neye benzemiş olabileceğine dair bir dizi farklı yoruma yol açıyor. Bazı araştırmacılar helikopteryonun günümüz yılan balıkları gibi uzun ve ince bir vücuda sahip olabileceğini öne sürerken diğerleri onun daha geniş bir gövdeye ve yüzgeçlere sahip geleneksel bir köpek balığı gibi olabileceğine inanıyor. Bu zorluklara rağmen paleontologlar fosilleşmiş dişler, çene parçaları ve diğer iskelet kalıntılarının bir kombinasyonu sayesinde bu büyüleyici yaratık helikopteryonun anatomisi ve davranışının nispeten eksiksiz bir resmini bir araya getirmeye başardılar. Helikopteryon muhtemelen günümüzde derin sularda yaşayan sıçan balığı olan Holocephaly'e oldukça benzer bir yapıya sahipti. Eşsiz diş yapısı ve antik okyanus ekosistemindeki konumu tarih öncesi diğer canlı ve köpek balıklarının evrimi ve davranışları hakkında önemli ipuçları sağlamaya devam ederken dünyadaki yaşamın karmaşık tarihini daha iyi anlamamıza da yardımcı oluyor. Yeni teknolojiler ve teknikler geliştikçe bu olağanüstü yaratık ve onun köpek balıkları ile diğer deniz yırtıcıların evrim tarihindeki yeri hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edeceğimize eminim. Yaklaşık 250 milyon yıl önce Trias döneminde şu anda Çin'in Yuan eyaleti olan suların derinliklerinde Apodentatus olarak bilinen garip ve eserrengiz bir deniz sürüngeni okyanus tabanında dolaşıyordu. İlk bakışta Apodentatus tipik bir etçil deniz sürüngenine benziyor olabilir. Çünkü o zamanlar deniz sürüngenleri genellikle hepçil veya etaburdu. Ancak daha yakından incelendiğinde bilim insanları bu tarih öncesi yaratığın sıradan olmaktan çok uzak olduğunu fark etti. Aslında o kadar sıra dışıydı ki araştırmalar araştırmacıların onu tanımlaması ve sınıflandırması 60 yıldan fazla bir zamanı aldı. Adı sık dişli anlamına gelen Apodentatus, paleontologları yıllardır büyüleyen benzersiz diş adaptasyonlarına sahip tuhaf görünümlü bir yaratıktı. Apodentatus çekiç başlı bir otoburdu. Bu antik sürüngenin adından da anlaşılacağı gibi sıkıca bir araya getirilmiş ve tuhaf bir dizi zikzak şekillerde diş barındıran uzatılmış ve düzleştirilmiş bir çenesi vardı. Bu ilginç yaratık ilk olarak 2014 yılında yayınlanan bu makaleye göre Çin'in güneybatı bir fosil yatağında keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki paleontologların araştırma konusu oldu ve bilim dünyasının dikkatini çekti. Apodentatus ilk bakışta hissedildiği gibi oldukça tuhaf görünüme sahip bir canlıydı. Tahmini olarak küçük bir araba büyüklüğündeydi. Uzun ince gövdesi ve suda yüzdüğü dört palet şeklinde yüzgeci vardı. Fakat Apodentatus'un en belirgin özelliği tuhaf ağzıydı. Bu makalede çenelerin ve dişlerin uzmanlaşmasının sürüngenin su altında filtreli beslenmeye adapte olmuş olabileceğini gösterdiğinden ve bu türün hassas dişlerinin büyük avları yakalayacak kadar güçlü olmadığından ancak muhtemelen mikroorganizmaları veya deniz solucanları gibi bentik omurgasızları filtrelemek için bir bariyer olarak kullanabileceğinden de bahsediliyor. Bu yaratığın ağzının ön tarafında bir çift tuhaf diş yapısı vardı. Ancak asıl sürpriz çenesinin geri kalanına dik bir açıda konumlanmış arkadaki benzersiz bir dizi diş yapısıydı. Apodentatus'u diğer deniz sürüngenlerinden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri olan bu diş düzeni hayvanlar aleminde daha önce veya o zamandan beri görülen hiçbir şeye benzemiyordu. Aşağı yukarı aynı şekil ve boyutta dişlere sahip olan diğer sürüngenlerin çoğunun aksine Apodentatus'un dişleri benzersiz bir beslenme için özel olarak uyarlanmıştı. Ön dişleri spatula gibi basık ve geniş, arka dişleri ise ince ve sivriydi. Eti parçalamak için keskin sivri dişleri olan diğer deniz sürüngenlerin çoğunun aksine Apodentatus'un sert bitkileri öğütmek için kullandığı bir ağız dolusu yassı dişleri vardı. Aslında başlangıçta ezilen kafatası fosilinden dolayı Apodentatus'un üst çenesinin çene çizgisi boyunca uzanan ve daha sonra üst çenenin ortasındaki dikey bir yarık boyunca uzanan küçük dişlere sahip olduğuna inanılıyordu. Bu üst çeneye küçük dişlerle kaplı bir fermuar görünümü veriyordu. Birkaç yıl boyunca yukarıdan aşağı doğru inen fermuar şeklinde bir ağzı olduğu düşünülmüş ve bilim insanlarını çok şaşırtmıştı. Gerçekten de şu resme bakınca çok uç ve ilginç bir evrim uyarlaması görüyoruz. Fakat 2016'daki keşifler bu bulguları alt üst etti ve Apodentatus'un aslında deniz tabanını yiyecek için tırmıklamaya yarayan dişleri olan çekiç biçimli bir kafası olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle 2016 yılında Science Advances'ta yayınlanan bu makalede araştırmacılar vakum yapan süpürge egi şeklindeki kafatasına sahip bu eski yaratığın bitki yiyen ve otçul olduğu bilinen ilk deniz sürüngenlerinden biri olabileceğini de öne sürdüler. Apodentatus'u gerçekten de farklı yapan şey bu olağanüstü beslenme davranışıydı. 
Apodentatus zamanın diğer deniz sürüngenlerinin aksine yalnızca kıyı şeridinde yetişen deniz bitkileriyle beslenen bir otoburdu. Özel çene yapısı dişlerini tırmık gibi kullanarak kayalardan alpleri ve diğer bitki maddelerin sıyırmasına izin veriyordu. Bu diş düzenlemesi bilim insanlarını Apodentatus'un küçük organizmalar ve parçacıklar için suda süzülmek üzere spatula benzeri dişlerini kullanan bir filtre besleyici olduğuna inanmaya yönelten temel nedendi. Ancak Apodentatus'u sıra dışı yapan tek şey bu değildi. Apodentatus da oldukça büyük bir hayvandı. Ortalama 3 metre uzunluğa ulaşabiliyordu. Vücudu suda verimli bir şekilde hareket etmesine izin veren dört yüzgeçle aerodinamik bir hale gelmişti. Bu eski sürüngenin başı nispeten küçüktü. Büyük gözleri ve ayrıca deniz tabanından bitki örtüsünü toplamak için kullandığı tuhaf uzun bir burnu ve kafatasının tepesine yakın burun delikleri vardı. Aslında burnu ve kafası o kadar uzundu ki kafatası uzunluğu hayvanın toplam vücut gövde uzunluğunun yaklaşık %18'i kadardı. Bu da bu yeni formda benzersiz bir şekilde uzmanlaşmış verimli bir yiyecek arama mekanizması geliştirdiğini gösteriyor. Bilim insanları Apodentatus'un benzersiz diş yapısı ve uzun burnunu kırmızı korelin olarak bilinen bir alp türüyle beslenmek için kullanmış olabileceğine inanıyor. Alışılmadık görünümüne rağmen Apodentatus muhtemelen oldukça başarılı ve iyi adapte olmuş bir avcıydı. Eşsiz diş yapısı, filtreleme yetenekleri, küçük organizmaları ve parçacıkları kolaylıkla yakalayıp tüketmesine izin verirken aerodinamik gövdesi ve güçlü yüzgeçleri onu verimli bir yüzücü yapmıştı. Apodentatus Orta Trias döneminden Tetis denizinde tabanda büyüyen deniz bitkilerinde otlayan bir otçul olarak betimlenen bu görseldeki gibi hem üst hem de alt çenelerin çekiç başı genişlemelerini kapsayan spatula dişlerini kullanarak çok sayıda bitki maddesini suda süspansiyon halinde sıyırabiliyordu. Daha sonra çeneyi kaplayan uzun ince ve sık sıralanmış iğne şeklindeki dişler tarafından emilip filtre ediliyordu. Bunlar Apodentatus'un yaşadığı sığ ılık denizlerde değerli bir besin kaynağı olabilirdi. Apodentatus zorlu koşullara başarılı bir şekilde uyum sağlayabilen ve otçul olarak evrimleşen en eski deniz sürüngeni olmayı başarmıştı. Fosil kanıtları sığ resiflerden derin açık okyanuslara kadar çeşitli deniz ortamlarına gelişebildiğini gösteriyor. Ancak Apodentatus bu uyarlamaları nasıl geliştirdi ve eşsiz deniz ortamında nasıl gelişmişti? Bilim insanları bu soruları cevaplamak için fosil kayıtlarına dönüp bu antik sürüngenin evrimsel tarihini bir araya getirmek için kemiklerini ve dişlerini incelediklerinde keşfettikleri şey kate değer bir adaptasyon ve hayatta kalma hikayesiydi. Apodentatus benzersiz çene yapısını muhtemelen diğer deniz sürüngenleriyle içine girdiği besin rekabetinin bir sonucu olarak geliştirmişti. Apodentatus normalde yoğun ve kalabalık olan bu ekosistemde yeni bir beslenme nişi ile birlikte farklı yöntemler geliştirerek hayatta kalmayı başarmıştı. Bu otçulluk deniz ekosisteminin geri kazanımı için beslenme biçimlerinin çeşitliliğine de yeni bir boyut katmıştı. Çünkü bu türün varlığı bir başka makro yırtıcı olan ihtiyozorun da ilk ortaya çıktığı zamanlarla örtüşüyor. Bu canlılar ihtiyozorları da doyurabilecek boyutlarda güzel oyunlar olmuş olabilir. Zaten aynı bölgeden çıkarılan ihtiyozor ve uzun boyunlu Dinosephalosaurus, deniz kestane ve izopotlar da bu sonucu destekliyor gibi görünüyor. Apodentatus ne kadar etkileyici olursa olsun ne yazık ki bir süre sonra diğer birçok tarih öncesi deniz sürüngeni gibi Trias döneminin sonunu belirleyen kitlesel yok oluş olayından nihayetinde sağ çıkamadı ve soyu tükendi. Sayısız diğer türle birlikte bu eşsiz ve gizemli yaratık hikayesini anlamak için sadece birkaç dağınık fosil bırakarak yeryüzünden kayboldu. Apodentatus'un kafasının gizemi çözülmüş olsa da bu keşfin yapıldığı yerde çok daha fazlası var. Ve bu birikintilerden çıkan ilginç şeyler hem bilim dünyası hem de doğa bilimciler için büyüleyici bir muamma olmaya devam edecek gibi görünüyor. Birçok bilim insanı hala daha bu yok oluşa neden olan faktörleri anlamak için çalışmaya devam ediyor. Deniz seviyeleri yükseldikçe ve kıyı şeridi değiştikçe Apodentatus muhtemelen değişen çevreye uyum sağlayamadı ve özel diyeti beslenme alışkanlıkları bir yük haline geldi. Ve sonuçta diğer deniz sürüngenleri tarafından oyun dışı bırakıldı. Ancak değişen çevresel değişikliklerin, koşulların ve diğer deniz sürüngenlerin rekabetinin kombinasyonunun rol oynamış olması muhtemel. Yine de Apodentatus bir zamanlar gezegenimizde var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğinin ilgi çekici ve benzersiz bir örneği olmaya devam edecek. Eşsiz diş yapısı ve adaptasyonları bize tarih boyunca dünyada var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğini hatırlatıyor. Bugün Apodentatus'un mirası geçmiş bir deniz yaşamı çağına bir pencere sunan fosilleşmiş kalıntıları biçiminde bilim dünyamızda ve hayal gücümüzde yaşamaya devam ediyor. Paleontologların ve diğer bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde bu eski otoburun garip ve harikulade adaptasyonlarına hayran kalıyor ve milyonlarca yıldır gezegenimizde var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğini takdir edebiliyoruz. 
Trias döneminin antik okyanusları milyonlarca yıldır denizlere hükmeden bir sürüngen olan Notosaurus da dahil olmak üzere çok çeşitli canlılara ev sahipliği yapıyordu. İlk olarak 1834'te keşfedilen Notosaurus, daha iyi bilinen Plesiosaurus ve Ichthyosaurus'u içeren Sauropterygans olarak bilinen bir grup deniz sürüngenine aitti. Kuzenleri kadar ünlü olmasa da Notosaurus, okyanus ortamında gelişmesine izin veren benzersiz bir dizi uyarlamayla büyüleyici bir yaratıktı. Latince'de sahte kertenkele anlamına gelen Notosaurus, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya ve Çin'e kadar dağınık bir şekilde bulunan Notosaurus takımının en bilinen üyesidir. Adını onu zamanının diğer deniz sürüngenlerinden ayıran sıra dışı özelliklerden alan Notosaurus, zarif modern bir gövdeye ve keskin dişlerle dolu güçlü çenelere sahip zorlu bir avcıydı. Yaklaşık 230 milyon yıl önce orta ve geç trias dönemlerinde yaşamış bir su sürüngeni olan Notosaurus'un uzun kuyruğu hızlı ve çevik bir şekilde yüzmesini sağlarken iri gözleri ve keskin koku alma duyusu karanlık derinliklerde avını bulmasına yardımcı oluyordu. Notosaurus'un en çarpıcı özelliklerinden biri 4 metreye kadar ulaşan uzun ve ince gövdesiydi. Eksik olan kalıntılara bakarak soyu tükenmiş bir organizmanın vücut boyutunu tahmin etmek oldukça zordur ve genelde abartması kolaydır. Ama bazı örnekler ve kuzenleri bu yaratıkların 6-7 metre boya da ulaşabildiğini kanıtlıyor. Notosaurus ayrıca kendisini suda büyük bir güçle itmek için kullandığı güçlü bir kuyruğa sahipti. Notosaurus ve Plesiosaurus arasındaki temel farklardan biri omurgadaydı. Notosaurus'lar Plesiosaurus'lar gibi yüzgeçlerini kullanmak yerine daha çok vücutlarını sallayarak yüzüyordu. Kuyruk yüzmek için muhtemelen ana itme kaynağıydı. Kuyruğu dalgalandırmak için vücudu bir yandan diğer yana bükebilen esnek bir omurga gerekiyordu. Aerodinamik şekli suda hızlı hareket etmesini izin verirken kürek benzeri uzuvları hayvana hem itme hem de manevra kabiliyeti sağlıyordu. Notosaurus'ların ön ayakları genellikle arka ayaklarından daha büyük ve daha güçlüydü. Bu ön bacakların yüzmede muhtemelen dönüşlerde ve kuyruklarının sağladığı gücü tamamlamada bir rolü olduğu düşünülüyor. 2014 yılında Live Science'da yayınlanan makalede Çin'de bulunan fosiller ve izler dinozorlar çağında okyanuslarda dolaşan yırtıcı sürüngenlerin yakaladığı avlarını bir araya toplamak için kürek çekme hareketini kullandıklarını kanıtlıyor. Böylece ıstakoz ya da diğer balıkları bir araya toplayıp daha büyük lokmalar şeklinde yiyebiliyordu. Aslında birçok bakımdan vücut yapısı çok daha sonraki Plesiosaurus'larınkine oldukça benziyordu. Fakat su ortamına onlar kadar iyi adapte olamamıştı. Notosaurus'un en ilgi çekici yönlerinden biri hava solma yeteneğiydi. Sudaki yaşam tarzına ve zamanın çoğunu suda geçirmesine rağmen Notosaurus'un avına devam etmek için tekrar dalmadan önce oksijen almak ve havayı solmak için periyodik olarak yüzeye çıkması gerekiyordu. Bunu yapmak için burnunun üstünde göğüsünü üstündeki bir dizi akciğere bağlanan bir çift burun deliği vardı. Bu yüzeye çıktığında kolayca nefes alabilmesine rağmen hayvanın uzun süre su altında kalmasına izin veriyordu. Bu uyarlama Notosaurus'un sığ kıyı sularından daha derin açık okyanuslara kadar çeşitli farklı su ortamlarını keşfetmesine fırsat tanıyan önemli bir özellikti. Notosaurus ve Tetis okyanuslarındaki devasa tepe yırtıcıların varlığı denizdeki karmaşık ekosistemlerin bu bölgedeki kitlesel yok oluşlardan sonra Orta Trias'ın başlarında yeniden kurulduğunu düşündürmekte olan bir canlıydı. Bu yırtıcı hayvanlar süper kıta Pangea çevresinde sığ kıta denizlerinde ve platform içi havzalarda dolaşmış, kafadan bacaklar ve diğer omurgasızlardan balıklara kadar birçok farklı beslenme biçimi keşfetmişlerdi. Bazı ihtiyazorlar ve netozorlar diyetlerini küçük deniz sürüngenlerini içerecek şekilde genişletmiş bile olabilir. Sonuçta devasa boyu tek başına uzun bir besin zincirinin varlığını göstermez. Örneğin en büyük deniz memelileri olan balenli balinalar esas olarak zooplankton ve küçük balık sürüleriyle beslenir. Notosaurus muhtemelen günümüz foklarınkine benzer bir yaşam tarzına sahip yarı okyanusal bir hayvandı. Uzun boynu Notosaurus'un avını çeşitli şekillerde avlamasını sağladığı için önemli bir uyarlamaydı. Örneğin küçük balıkları ve diğer suda yaşayan hayvanları su yüzeyinden yakalamak veya kabuklu ve diğer dip canlı için okyanus tabanını araştırmak için boynunu kullanabiliyordu. Dev ihtiyazorlar için de bu tür plankton beslemesi zaman zaman önerilmiş olsa da notozorlar da dahil olmak üzere Sauropteregianların böyle bir diyet benimsediğine dair henüz hiçbir kanıt bulunmuyor. Aksine dev notozor fosilleri gösteriyor ki bu canlılar neredeyse kesinlikle bir apex avcılardı. Çeneleri çoğunlukla balık ve diğer küçük deniz hayvanlarından oluşan avını yakalayıp yutmak için kullandığı keskin dişlerle kaplıydı. Bir kez yakalandıklarında çok az hayvan kendi Notosaurus'un ağzından sallanarak kurtarabilirdi. Devasa kafatası büyük ve konik köpek 
dişlerinin varlığı ile Notosaurus Zlangi, Roping'deki besin ağının en üst seviyesini işgal etmiş olmalı. Ancak korkunç görünüme rağmen Notosaurus da yenilmez değildi. Dönemindeki birçok canlı gibi su sıcaklığındaki dalgalanmalar ve deniz seviyelerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere değişen çevre koşullarına uyum sağlamak zorunda kalmışlardı. Okyanuslar soğumaya başladığında ve deniz seviyeleri düştükçe Notosaurus kendisini giderek daha düşmanca bir bölgede bulmuştu. Ve sonunda yerini yeni daha uyumlu deniz sürüngenlerine bırakmak zorunda kaldılar. Ne yazık ki etkileyici adaptasyonlarına rağmen Natosaurus ve diğer Sarapterigianların soyu muhtemelen diğer deniz sürüngenleriyle rekabet ve çevresel değişiklikler gibi faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle 210 milyon yıl önce Trias döneminin sonlarına doğru tamamen yok oldu. Bugün Natosaurus'un mirası, deniz sürüngenlerinin evrimi ve yaşadıkları antik dünya hakkındaki değerli ipuçlarını sağlayan fosilleşmiş kanıtları biçiminde yaşamaya devam ediyor. Berlin'de bulunan bu Notosaurus Marquicus iskelet restorasyonunu gördüğüm için kendimi şanslı saydığımı itiraf etmeliyim. Bilim insanları bu fosilleri dikkatli bir şekilde inceleyerek fiziksel özelliklerini, davranışlarını ve hatta sosyal etkileşimlerini bir araya getirerek bu büyüleyici yaratığın yaşamını yeniden inşa edebiliyor. Karşılaştığı zorluklara rağmen Notosaurus dünyadaki yaşamın inanılmaz çeşitliliğinin ve uyarlanabilirliğinin kalıcı bir sembolü olmaya devam ediyor. Eski denizler bir zamanlar uzun zaman önce ortadan kaybolan görkemli yaratıklar tarafından yönetiliyordu. Derinliklerin bu canavarları arasında milyonlarca yıl önce okyanuslarda dolaşan korkunç bir yırtıcı olan Plesiozor da vardı. Plesiozor yaklaşık 200 ile 65 milyon yıl önce Mezozoik çağda eski denizlerde dolaşan tarih öncesinde yaşamış korkunç deniz sürüngenleridir. Plesiozorların dinozor olduğu inancı yaygın bir yanılgıdır ve plesiozorlar popüler kültürde sıklıkla yanlışlıkla din- Dinozor olarak tasvir edilir. Loch Ness ve Van Gölü canavarı belgeselinden hatırlayacağınız gibi bu yaratıkların genellikle bir plesiozor gibi göründüğü bildirilir. Plesiozorlar ilk olarak yaklaşık 200 milyon yıl önce en son Trias döneminde ortaya çıkan dinozor olmayan ama dinozorlarla birlikte yaşamış farklı bir sürüngen grubuydu. Plesiozorlar boyutları, şekilleri ve ekolojik rolleri açısından inanılmaz derecede çeşitliydi. Bazıları bir insan kadar küçükken diğerleri bir otobüs kadar büyüktü. Özellikle Jura döneminde bütün denizler yayılmıştılar ve yaklaşık 65 milyon yıl önce Kretes döneminin sonundaki yok oluşa kadar dünya çapında bir okyanus dağılımına sahiptiler. Hatta bazı türler bir süre daha kısmen tatlı su ortamlarında bile hayatta kalmaya devam ettiler. Bu yaratıklar uzun boyunları, aerodinamik vücutları ve güçlü yüzmeye izin veren dört yüzgeçleri ve keskin dişleriyle bu tarih öncesi sürüngen sudaki yaşama son derece uyumlu ve hesaba katılması gereken bir güçtü. Plezyozorların nesli Kretes döneminin sonunda tükenmiş olsa da onların mirası dünyanın dört bir yanında keşfedilen fosiller biçiminde yaşamaya devam ediyor. Bu fosiller bize bunların anatomisi, davranışları ve ekolojisi hakkında hayati ipuçları veriyor. Plesiozorlar ilk olarak 19. yüzyılın başlarında keşfedildi ve kısa sürede hem bilim insanlarının hem de halkın hayal dünyasını ele geçirdiler. Plesiozorlar keşfedilen ilk sürüngen fosilleri arasındaydı. Plesiozorların iskelet unsurlarının çizimlerinin ilk örneklerini 1605 yılında antikacı Richard Verstegen tarafından yazılan Arrestation of the Sight Intelligence eserinde balıklardan bahsettiği bölümlerde görüyoruz. Daha sonra Edward Luit'in 1699 tarihli Lithophalisi Britanniki Ignografia adlı eserinde yine balık omurları veya Ichthyosfondi olarak kabul edilen plezozor omurlarının tasvirlerini içerdiğini biliyoruz. Asıl en ilginç olanlardan bir tanesi 1719 yılında William Stuckley tarafından Charles Darwin'in büyük büyük babası Elston ile Robert Darwin tarafından dikkatine sunulan kısmi bir plezozor iskeletinin tanımlanmasıdır. Burada bahsettiğimiz kişinin Charles Darwin'in büyük büyük babası olduğunu vurgulamalıyım. Bazı zeka ve kültür birikimlerinde aile ve soyun ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. 1821 yıllarında bilim insanları kaplumbağanın içinden geçen bir deniz yılanına benzetilen bu yapıların farklı olduğunu anlamıştı. Bu çizimin gösterdiği gibi Konebier 1824 yılında plezyozor anatomisi hakkında temelde doğru bir anlayış kazanmıştı. 1835 yılında onların ayrı bir takım olduğunu anladılar. Ama 19. yüzyıl başlarında bile plezyozorlar hala çok az biliniyordu ve özel yapıları henüz tam olarak anlaşılmamıştı. Özellikle timsahtan daha uzak ve ihtiyazarustan daha yakın konumlandırıldığını ifade etmek için Latince plesios yani daha yakın, sarus, kertenkele 
Yani sürüngene daha yakın anlamına gelen Plesiosaurus şeklinde isimlendirildi. Bunlardan en meşhurları olan eksiksiz bir Plesiosaurus iskeleti ticari fosil toplayıcı Mary Anning ve ailesi tarafından 1823 yılında ortaya çıkartıldı. Ve o zamandan bu yana neredeyse yüzden fazla tür tespit edildi. 19. yüzyılın ilk yarısında özellikle Lim Regis'in deniz kayalıklarındaki keşifler sayesinde Plesiosaurus buluntuların sayısı giderek arttı. Sir Richard Owen tek başına yüze yakın yeni türe adı verdi. Fakat isimlendirilen bu Plesiosaurus cinsi özellikle kötü toplanan iskeletlerden dolayı biraz sorunlu olduğu için birçoğu geçersiz dahi kılındı. İngiliz fosil toplayıcısı Thomas Hawkins bu gibi resimlerle doldurduğu iki yayın olan Memories of Ihtisari and Plesiosaurus kitapları sayesinde halk tarafından daha iyi bir şekilde bilinmesini sağladı. Hawkins bu hayvanlara karşı kendine has bir bakış açısına sahipti. Örneğin bu görselde Hawkins'in şeytani Plesiosaurusları karanlık sulardaki diğer ilkel deniz canavarlarıyla savaşıyor. Hawkins bu yaratıkları tarihin Adem'den önceki bir aşaması ve onları şeytanın canavar yaratıkları olarak görüyordu. Sonuçta bu canavarlar daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyordu. Benzersiz anatomileri ve davranışları onları merak eden herkes için büyüleyici bir çalışma konusu haline getirmişti. Hawkins'in bu son derece değerli, ilginç eserleri ve topladığı fosiller restore edilmiş bir şekilde British Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. 1867 yılında Amerika Kansas'taki bir doktor olan Theophilus Turner, kemik savaşları belgeselinden hatırlayacağınız Edward Drinker Kopa bir plesiosaur iskeleti bağışladı. Kop heyecanlı bir şekilde tamamen yeni bir sürüngen grubu keşfettiğini düşündü ve kemikleri bir araya getirerek bunu çalışmalarında ve kitaplarında resmetti. Fakat daha sonra belki de heyecandan kaynaklı bir hata, kopu rakibi olan marşın önünde küçük düşürecek bir duruma soktu. Kop, Elasmosaurus fosilindeki kafayı vücudun yanlış tarafına koymuştu. Belki de bu hayvanın bu kadar uzun bir boyunu olabileceğini tahmin etmediği için böyle bir şey yapmıştı. Aslında kafayı alıp yerini değiştirmesi yeterliydi ki zaten de öyle yaptı. Ancak bu görsel tüm kataloglara ve tanıtımlara bu şekilde resmedilmesinden dolayı onun kariyeri için onur kırıcı bir durumdu. Şimdi başarılarıyla hatırladığımız insanların dahi böyle komik bilimsel deneme yanılmaları olduğunu da her zaman hatırlamalıyız. 19. ve 20. yüzyıllarda plezozorların cins ve tür keşifleri artarak devam etti. Fakat 1990 yılından sonra özellikle son 20 senede Yeni Zelanda'dan Arjantin'e, Şili'den Norveç'e, Japonya, Çin, Fas, İngiltere'de İngiltere ve Almanya'ya kadar pek çok farklı yerde farklı tür ve fosil keşfedildi. Sadece alan keşiflerinin sayısı artmakla kalmadı. Aynı zamanda 1950'lerden sonra plezozorlar teorik çalışmaların daha kapsamlı konusu olmayı başardı. Plesaryanın kökleri mezoik çağda gelişen ve denize dönen belki de arkeosarya sürüngenlerinden oluşan bir grup deniz sürüngeni olan Sauropterygia takımının üyeleriydi. Boyutları nispeten küçük ve çevik Cryptoclidus'tan devasa ve korkutucu Elasmosaurus kadar değişen çok farklı plesiosaur türü vardı. Fakat genelde plesiosaur terimi bir bütün olarak plesiosaurya takımına atıfta bulunmak için kullanılır. Plesiosaurlar vücut yapılarına göre iki ana gruba ayrılır. Uzun boyunlu plesiosaurmorflar ve kısa boyunlu plesiosaurmorflardı. Plesiosaurya'nın en son ortak atası muhtemelen oldukça küçük ve kısa boyunlu bir formdu. Tipik olarak plesiosaurlar geniş düz bir gövdeye ve kısa bir kuyruğa sahipti. Uzuvları yüzgeç olmak için önemli ölçüde değişmişti. Uzuvlar çok büyüktü ve her biri gövde uzunluğundaydı. Ön ayaklar ve arka ayaklar birbirine çok benziyordu. Uzun boyunlu plezyozorların boyunlarında 76 kadar omur bulunurken kısa boyunlu plezyozorların sadece 30 tane omuru vardı. En ünlü uzun boyunlu plezyozor türlerinden biri yaklaşık 80 milyon yıl önce geç kretese döneminde yaşamış olan Elasmosaurus'tu. Bu türün tüm vücut uzunluğunun yaklaşık yarısını oluşturan 70'ten fazla omurla inanılmaz derece uzun bir boynu vardı. Etkileyici boyutuna rağmen Elasmosaurus aslında küçük balıklar ve diğer küçük deniz hayvanları ile beslenen nazik bir devdi. Plesiosaurus'un en ayırt edici özelliklerinden biri gövdesinden 4 kat daha uzun olabilen bu uzun boynuydu. Plesiosaurus'lar bazılarının boyu 15 metre uzunluğa kadar büyüyebilen ve bazı türleri 30 ton ağırlığa ulaşan güçlü ve büyük sürüngenlerdi. Uzun boyunlu küçük kafalı ve 4 yüzgeçli vücut yapıları diğer hiçbir hayvana benzemiyordu. Uzuvları yüzmeye son derece iyi uyarlanmıştı ve Plesiosaurus Plesiozor'un suda büyük bir hız ve çeviklik diye hareket etmesine olanak tanıyordu. Plesiozor'un en ayırt edici özellikleri şaşırtıcı bir şekilde çok omur içeren uzun boyunlarıydı. Her omur uzamıştı ve Plesiozor'un boynunu çok çeşitli yönlerde hareket ettirmesine izin veren bir top ve bir yuva eklemine sahipti. 
Bu kafasını herhangi bir yöne döndürmesine izin vererek onu inanılmaz derece çevik bir avcı haline getirmişti. Boyunları inanılmaz derecede esnekti ve neredeyse her yöne bükülebiliyordu. Bu da diğer deniz yırtıcılarının ulaşamayacağı avları yakalamasına izin veriyordu. Uzun boyun plezozorun av için geniş bir alanı taramasına, keskin dişleriyle uzaktan saldırmasına, balıkları ve diğer küçük deniz hayvanlarını yakalamak için kafasını geniş bir açıyla hareket ettirmesine ve diğer avcılardan kaçmak için hızlı manevralar yapmasına imkan tanıyordu. Plezozorun bir başka ilginç özelliği de balık yakalamak ve yemek için oldukça özelleşmiş dişleriydi. Plezozorların olası besin kaynağı uzun boyunlu plesiosauromorf veya kısa boyunlu plesaromorf türlerine göre muhtemelen değişkenlik gösteriyordu. Ama genel olarak plesiosaurların çoğu etaburdu. Balık, kalamar hatta diğer deniz sürüngenleri dahil olmak üzere çeşitli avlarla besleniyorlardı. Bazı türler kaygan avları kapmak ve tutmak için sivri dişlere sahipken diğerleri yengeç ve yumuşak çalar gibi sert kabuklu avları ezmek için düzleştirilmiş dişlere sahipti. Ama birçoğunun avlarını yakalamalarına ve keskin dişleriyle parçalamalarına olanak tanıyan büyük bir güçle kapanabilen dev çeneleri vardı. Çene boyunca dizilen dişler uzun ve keskindi ve plezyozorun avını kavramasına yardımcı olan kavisli bir şekle sahipti. Bazı plezyozor türlerinin burunlarında kürsü olarak bilinen ve avlarını sersemletmek veya saplamak için kullanılan kemikli bir çıkıntı da vardı. Eti ve kabuğu benzer şekilde yırtmak için keskin dişlerini kullanıyor. Esas olarak küçük balıklar, kalamarlar diğer deniz omurgaları ile beslenmeyi tercih ediyorlardı. Buna karşılık plesiosauromorflar daha ağır yapılı ve daha kısa boyunluydu. En iyi bilinen plesiosauromorflardan biri ortalama 10 metre boyu bulan Kronosaurus'tur. Bu yaratığın büyük güçlü bir kafası ve diğer deniz hayvanlarını avlamak için kullandığı keskin dişlerle dolu çeneleri vardı. Etkileyici boyutlarına ve sudaki yaşama adaptasyonlarına rağmen plesiosaurus Kretes döneminin sonunda dinozorlarla birlikte yok oldu. Plezyozor ile ilgili en ilginç şeylerden biri davranışlarıdır. Korkunç görünümüne rağmen plezyozorların birçoğu muhtemelen nazik devlerdi. Bilim insanları onun yavaş bir yüzücü olduğuna ve öncelikle uzun boynunu av aramak için kullanabileceği sığ sularda avlandığını düşünüyor. Plezyozor muhtemelen güçlü yüzgeçlerini suda ilerlemek ve farklı yönlere ünlendirmek için kullanıyordu. Tüm diğer sürüngenler gibi plezozorlar da soğukkanlı sürüngenlerdi. Bu da vücut sıcaklıklarının çevreleri tarafından düzenlendiği anlamına gelir. Bu belki daha soğuk sularda avlanma kabiliyetini sınırlamış olabilir. Ancak aynı zamanda onu daha sıcak iklimlere daha uyumlu hale getiriyordu. Bununla birlikte son araştırmalar bazı plezozorların kısmen sıcak kanlı olabileceğini ve bunun onlara daha soğuk sularda avantaj sağlayabileceğini öne sürüyor. Plezozorun ayrıca suda ilerlemek için kullandığı güçlü palet benzeri yüzgeçleri var. Plezyozorun dört paleti de benzersiz bir şekilde yüzmek için uyarlanmıştı. Büyük ve güçlü yüzüler yaratığın suda ani bir şekilde inanılmaz bir hız ve manevra kabiliyetiyle hareket etmesine izin veriyorlardı. Günümüzde benzer şekilde dört yüzgeci olan tek modern grup sadece ön çifti itiş gücü olarak kullanan deniz kaplumbağalarıdır. 2010 yılında yayınlanan bir makalede plezyozorların yüzme hareketlerini simüle eden insan yüzücüler tarafından yapılan su altı testleri en verimli su altı yüzmenin ön ve arka yüzgeçleri senkronize veya yara senkronize hareketleri olduğunu gösterdiğini belirtmiş. Bu hızlı ve istikrarlı bir takip sırasında alternatif bir hareket olarak fayda sağlayabilirdi. Özellikle bir pusu sırasında eş zamanlı bir vuruş en yüksek hızı mümkün kılıyordu. Avı daha uzun bir mesafede ararken eş zamanlı hareket ile süzülme kombinasyonu en az enerjiye mal oluyordu. Yüzgeçleri perdeli bir zarı destekleyen uzun ince kemikleri olan bacaklardan çok kanatlara benziyordu. Bu onları mükemmel yüzücüler yapmıştı ve suda inanılmaz bir hız ve çeviklikle hareket edebiliyorlardı. Müthiş görünümlerine rağmen plezyozorlar da yenilmez değildi. Özellikle ihtiyozor ve mazozor gibi büyük deniz sürüngenlerinin plezyozorları avladığı biliniyordu. Tabii ki bazı tarih öncesi köpek balığı türleri de onları hedef almış olabilir. Plezyozorların nasıl yaşadıklarını daha iyi anlamak için bilim insanları dişlerinin ve mide içeriklerinin fosillerini yakından incelediler ve çalışmalar sayesinde bu eski canlıların diyetlerini yeniden yapılandırmayı başardılar ve deniz besin ağındaki rolleri hakkında yeni fikirler edildiler. Edindiler. Örneğin bu görselde bir plezyozor fosilinin midesinden çıkan belki de öğütmeyi hızlandıran taşları görüyorsunuz. Hatta 2005 yılında Science'da yayınlanan bu makale 
plezozorların uzun boyunlarıyla dipten beslenen ve tabanı tarayan canlılar olabileceğini öneriyor. Bu makale fosilleşmiş bağırsak içeriklerindeki çift kabuklu ve gastropod gibi ayrıca çok sayıda mide taşı nedeniyle bu hayvanların aktif avcılar olması yerine niş bir beslenme şekline sahip olabileceğini belirtiyor. Ve ayrıca plezozorların midesinden çıkan taşların gerçekte ne işe yaradığı hala tartışılıyor. Bu taşları bizim dalışlarda kullandığımız ağırlıklara benzer bir amaçla kullanmış olma ihtimali de var. Günümüzde bu davranışı timsahların yaptığını biliyoruz. Plezozorların tam olarak ne kadar derine daldığını gösteren de çok az veri mevcut. Fakat biz dalgıçların da benzer problemleri yaşamasından dolayı bildiğimiz, kemiklerindeki dekompresyon hastalığına yakalandıklarını gösteren izler keşfedildiği için hatırı sayılır derinliklere daldıklarını tahmin edebiliyoruz. Etkileyici boyutlarına ve ürkütücü görünümlerine rağmen plezyozorlar muhtemelen apex yırtıcılar değildi. Bunun yerine öncelikle küçük balıklar, kalamarlar ve diğer deniz omurgalarıyla beslenmeyi tercih ediyorlardı. Plezyozorlar üreme alışkanlıkları açısından da dikkate değerdi. Eskiden bilim insanları fosil kalıntıları nedeniyle Plezyozorların günümüz deniz kaplumbağalarına çok benzer şekilde karaya yumurta bıraktıklarını düşünüyordu. Ancak 2011 yılında Science'da yayınlanan makale ve yeni araştırmalar kaplumbağaların aksine özellikle 1987 yılında bulunan bir plezyozor örneği nedeniyle bu hayvanların canlı doğum yapıyor olabileceğini düşünüyor. Fakat bilim insanları özellikle bu yavruların en çok mazozor gibi avcılardan gelen tehditlere karşı savunmasız olduklarını düşünüyor. Ayrıca bu hayvanlar iklim ve deniz seviyesindeki değişikliklerle de uğraşmak zorunda kalabiliyor. Almışlardı. Sonunda bu faktörler plezyozorların ölümüne ve tamamen yok oluşuna neden olmuştu. Antik denizlerin derinliklerinde bulunan plezyozor tarih öncesi dünyanın gerçek titanlarıydı. Uzun boynu ve dört yüzgeci ile bu deniz sürüngeni su altı yaşamına mükemmel bir şekilde uyum sağlamış, burada avlanmakta ve yırtıcılara karşı kendini savunmaktaydı. Etkileyici boyutlarına ve avlanma yeteneklerine rağmen plezyozorun denizlerin kralı olarak saltanatı yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorları ve diğer birçok yaşam formunu yok eden kitlesel yok oluş olayı sırasında tamamen sona erdi. Yok olmaların nedeni hala daha tartışma konusu. Fakat birçok bilim insanı bunun değişen çevresel koşullar ve diğer deniz avcılarıyla rekabet dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklandığını düşünüyor. Bu inanılmaz yaratıklar bize geçmişe açılan bir pencere sağlıyor ve bir zamanlar gezegenimizde var olan zengin yaşam çeşitliliğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu büyüleyici yaratıklar çoktan gitmiş olsalar da plezyozor, uzun boynu, keskin dişleri ve dört yüzgeci ile antik dünyanın en ikonik yaratıklarından biriydi ve bugün onun mirası fosilleşmiş kalıntılar biçiminde yaşamaya devam ediyor. Okyanus yüzeyinin derinliklerinde başka hiçbir şeye benzemeyen tarih öncesi bir yaratık yatıyor. Ihtiyosaurus. Ihtiyosaurus şık, esnek gövdesi ve güçlü yüzgeçleriyle 200 milyon yıldan daha uzun bir süre önce mezozoik çağda denizlere hükmeden bir sürüngendi. Adı latince balık kertenkele anlamına gelir ve antik okyanusların en bilinen ve en tanınan canlılarından biri olarak kabul edilir. Sürüngen görünümüne rağmen Ihtiyosaurus gerçek bir dinozor değildi. Dış görünüşleriyle yunuslara şüphesiz çok benziyorlardı. Ancak modern memelilerle yalnızca uzak bir akrabalıkları bulunuyor. Onlar aslında Ihtiyosaurus'un Yosaryo olarak bilinen ve sudaki yaşama tamamen adapte olmuş bir sürüngen grubuna aitti. Bu canlılar milyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş okyanustaki yaşama uyum sağlayan karasal sürüngenlerden evrimleşmiştir. Ihtiyosaros, Jura döneminin okyanuslarında geniş bir dağılıma sahip oldukça başarılı bir deniz sürüngenleri grubuydu. Bu büyüleyici yaratık ilk olarak 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de ve daha sonra Belçika, Almanya, İsviçre ve Portekiz gibi Avrupa'nın pek çok yerinde keşfedildi. 19. yüzyılda neredeyse ise tüm fosiller Ihtiyosaurus grubuna veya direkt Ihtiyosaurus'a atfediliyordu. Bu da 1900 yılına kadar cinsin 50'den fazla türe sahip olmasına neden olmuştu. Fakat daha sonra bu türler ayrı cinslere taşındı veya diğer türlerle eş anlamlı bir hale getirildi. Benzersiz fiziksel özellikleri ve merak uyandıran davranışları nedeniyle kısa sürede paleontologlar arasında popüler bir çalışma konusu haline gelmişti. Bugün Ihtiyosaurus takımı en iyi bilinen Ihtiyozor cinsleri arasındadır. Ihtiyosaurus yüksek hızlarda yüzebilen ve jilet gibi keskin dişleriyle avını yakalayabilen güçlü, büyük deniz yırtıcılarından biriydi. O dönemin okyanuslarında gerçekten de çok baskın bir türdü. İlk bakışta anlaşıldığı gibi Ihtiyosaurus'un okyanustaki yaşama mükemmel bir şekilde adapte olmuş aerodinamik yunus benzeri bir gövdesi var. Boyları genelde ortalama 3 metre uzunluğundaydı. Jurassic Ihtiyosaurus'ların sırtlarında etli bir sırt yüzgeci ve büyük bir kuyruk yüzgeci var.
vardı. Avlanırken hızlı ve çevik hareketler yapmak için kullandığı esnek bir boyuna sahipti. Ihtiyosaurus'un suda avlanmak için mükemmel olan uzun sivri burnu, güçlü kuyruğu ve yüzgeçleri suda kolaylıkla gezinebilen hızlı ve çevik bir yüzücü olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte daha yakından incelendiğinde Ihtiyosaurus'un onu diğer deniz sürüngenlerinden ayıran bir dizi ayırt edici anatomik özelliğe sahip olduğunu da keşfettiler. Örneğin Ihtiyosaurus'un kulak kemikleri sağlamdı. Muhtemelen su altındaki titreşimleri iç kulağa aktarıyordu. Vücudu günümüz yunuslarınkine benzer şekilde suda hızlı hareket etmesini ve ona suda kolaylıkla kaymasını sağlayan pullarla kaplı pürüzsüz bir derisi vardı. Ihtiyosaurus okyanustaki yaşama çok iyi adapte olmuştu. Diğer sürüngenler gibi Ihtiyosaurus da soğukkanlıydı. Yani vücut sıcaklığı etrafındaki ortam tarafından düzenleniyordu. Bununla birlikte düşük ışık koşullarında görmesine yardımcı olan büyük bir göz yuvası gibi vücut ısısını korumasına da izin veren çeşitli uyarlamalara sahipti. Ihtiyosaurus'lar 50-60 santimden 20-25 metreye kadar ulaşabilen aerodinamik bir gövdeye sahip profesyonel yüzücülerdi. İnanılmaz hızlarda yüzmesine izin veren güçlü bir kuyruğu ve yüzgeçleri vardı. Balıkları ve diğer küçük deniz canlılarını yakalamak için kullandığı keskin dişlerle dolu uzun sivri bir burnu vardı. Ihtiyosaurus hava sollayan bir hayvandı ve oksijen almak için periyodik olarak yüzeye çıkardı. Bununla birlikte nefesini uzun süre tutabiliyordu. Böylece bu da su altında kalmasına ve avına avlamasına izin veriyordu. Ama Ihtiyosaurus'un en eşsiz özelliklerinden biri gözleriydi. Diğer sürüngenlerin çoğunun aksine Ihtiyosaurus'un su yüzeyinin hem üstünde hem de altında mükemmel görüş sağlayan kocaman öne bakan büyük yuvarlak gözleri vardı ve bunlar ona stereoskopik görüş sağlıyordu. Bu avının mesafesini ve hızını doğru şekilde kavramasına izin vererek onu oldukça etkili bir avcı yapmıştı. İnsan fil ve mavi balinanın gözleriyle karşılaştırıldığında inanılmaz derece büyük oldukları daha iyi anlaşılabiliyor. Gözlerin ortalama 20-25 santime varan çapları vardı ve başının iki yanına yerleştirilmişlerdi. Bu da onun geniş bir görüş alanına sahip olmasını sağlıyordu. Bu gözlerin Ihtiyosaurus'un okyanusun karanlık derinliklerinde ve düşük ışık koşullarında bile av aramasına ve görmesine izin vererek ona diğer avcılara göre önemli bir avantaj sağladığı düşünülüyor. Ihtiyosaurus'un bir başka büyüleyici yönü de üreme davranışıdır. İlk başlarda Ihtiyosaurus'un karada yumurta bıraktığına inanılıyordu. Fakat fosil kalıntıları dişilerin çoğu sürüngen gibi yumurtlamak yerine canlı doğum yaptıklarını gösteriyor. Çünkü bazı fosillerin içinde hala bebek örnekleri bile bulunuyordu. Örneğin 2017 yılında yayınlanan bu makaleye göre Almanya Hanover'daki Niederschachis Landes Museum koleksiyonundaki bu Ihtiyosaurus örneği bilinen yalnızca 3. embriyo olan ve tür düzeyinde pozitif olarak tanımlanan ilk embriyoya sahipti. Embriyo fosilinin kendisi annenin fosilinin içinde bulunduğu için belirli bir ihtiyozor türüne güvenle atanabilen ilk fosildir. 6-7 cm uzunluğundaki omur kolonunun bir kısmını olgunlaşmamış iskeletleri özelliği olan sürüngenimsi dokulu küçük bir ön yüzgeci birkaç kaburga ve diğer kemikleri korunmayı başarmıştı. Ayrıca bu örnek sayesinde Ihtiyosaurus her seferinde sadece bir yavru doğurduğunu düşünebiliriz. Bu Ihtiyosaurus'un zaten açık okyanusta hayatta kalmak için donanımlı olan tam biçimli yavrular doğurmasına izin veren önemli bir uyarlamaydı. Bilim insanları Ihtiyosaurus'un sosyalleşme ve gruplar halinde avlanma gibi karmaşık davranışlarda bulunabilen oldukça zeki bir yaratık olduğuna inanıyor. Ihtiyosaurus bir eti burdu ve diyeti muhtemelen balık, kalamar ve diğer irili ufaklı deniz hayvanlarından oluşuyordu. Avını yakalamasına ve tüketmesine izin veren keskin dişleri olan güçlü bir çenesi vardı. Ihtiyosaurus'un anatomisinin bir başka ilginç yönünde bu dişleridir. Çoğu sürüngen gibi tek bir diş setine sahip olmak yerine Ihtiyosaurus'un yaşam boyunca sürekli olarak değiştirilen birkaç sıra dişi vardı. Bu dişleri zamanla aşınmış veya hasar görmüş olsa bile keskin ve verimli bir ısırmayı sürdürmesine izin veriyordu. Bilim insanları Ihtiyosaurus'ların sürüler halinde avlanmış olabileceğini de düşünüyor. Tabii ki bu özellik onları daha etkili avcılar haline getiriyor. 2020 yılında iScience'de yayınlanan bu makalede Orta Trias'ta yaşayan 5 metrelik bir ihtiyazorun bir kara omurgalısı olan avını bu keskin dişleriyle gövdesinden kavrayıp neredeyse bir bütün halinde yuttuğunu gösteriyor. Çin'de neredeyse eksiksiz fosilleri bulunan Guiso Ihtiyosaurus geleneksel kriterlere göre bir tepe avcısı olarak kabul edilmeyecek bir ihtiyazor cinsidir. Tipik olarak toplam uzunluk aralığı yaklaşık 4 ila 6 metre arasındadır. Bazı bireyler yaklaşık 7 metreye ulaşsa da genellikle katil balinalardan muhtemelen daha küçüktüler. Çin'deki Hingye Ulusal Jeopark Müzesi laboratuvarında yapılan araştırmalarda bilim insanları bu numunenin karın bölgesinde bariz bir şekilde paketlenmiş kemik bloğu olduğunu fark etmiş. Ayrıntılı bir çalışmadan sonra bu şişkin bloğun içindeki kemiklerin ihtiyazorun değil büyük olasılıkla ihtiyazor tarafından avlanan bir talatazordan kaynaklandığı anlaşılmış. İlginç bir şekilde yırtıcı hayvanın midesinde birden fazla av olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Yani bu Guih 
Guiho Ichthyosaurus o gün yediği ilk ve son yemeğiydi. Guiho Ichthyosaurus'un fosilinin kafasına ve kapalı ağzına yakından baktığımızda dişlerin çok iyi bir şekilde korunmuş olduğunu görebiliriz. Bu durumda kafası ve kuyruğu olmayan Tatalazor'un Guiho Ichthyosaurus'un midesine nasıl ulaştığı ile ilgili iki soru ortaya çıkıyor. Bu yırtıcılık mıydı? Yoksa çöpçülük müydü? Ve ikinci olarak çöpçü tarafından mı yoksa ölüm sonrası çürüme yoluyla mı baş ve kuyruk ayrılmıştı? Böyle bir durumda ikinci sorunun yanıtı birinci sorunun yanıtından daha basittir. Deniz bağlamındaki adli taponomik çalışmalar denizdeki insan kalıntılarının ölüm sonrası çürümesi yoluyla ilk olarak ellerin ve ayakların ayrıldığı ardından baş ve daha sonra uzuvların daha yakın kısımlarının geldiğini oysa gövdenin merkezinde bulunan vertebral kolonunun en son parçalandığını gösteriyor. Yani bu durumda ilk önce baş ve kuyruğun değil, el ve ayakların ayrılması beklenmeli. O zaman bu durumda bu hayvan yendiğinde muhtemelen ölü değil canlıydı. Belki de bir av peşindeydi fakat birden kendisi de av konumuna düşmüştü. Talatasaurus'u Guiho Ichthyosaurus dışında bir yırtıcı hayvan öldürdüyse o zaman besleyici gövde ve uzuvların yırtıcı hayvan tarafından bozulmadan bırakılması garip olurdu. Yani yakaladığı bir avın neden geri kalanını yemeden bıraksın ki? Ayrıca büyük gıda maddesinin bir veya birkaç parça halinde yutulması uzun zaman alacağı için bu yutulma muhtemelen Guiho Ichthyosaurus'un nefes alabildiği deniz yüzeyinde gerçekleşmiş de olabilirdi. Tabii ki deniz leşlerinin çok nadir olarak dokunulmadan dibe ulaştığını da hatırlatmalıyım. Keskin dişlere sahip aç ve dev yaratıkların olduğu bir dünyada ölen bir hayvan tüketilmeden dibe gitmesine genelde izin verilmezdi. Büyük olasılıkla avı parçalara ayırmak için mevcut su megaprotodörleri tarafından kullanılan tek yöntem kavra ve yırt stratejisi kullanılmış ve hayvanın kafa ve kuyruğu belki de iki tarafından çekilerek koparılmıştı. Vücudun en besleyici kısmını yemek de bizim Guizo Ichthyosaurus'a kalmış gibi görünüyor. Bu Ichthyosaurus'ların şekli okyanustaki en hızlı balıkları olan canlı ton balığı ve uskumrunukine benzer şekilde hızcın inşa edilmişti. Fakat bu güçlü dış görünüme rağmen Ichthyosaurus'lar da yenilmez canlılar değildi. Tarih öncesi denizlerde Plezozor ve Mazozor gibi daha büyük avcılar da dahil olmak üzere birçok tehlikeyle karşı karşıya kaldığı bir yaşama sahiptiler. Ichthyosaurus'ların solungaçları yoktu ve muhtemelen modern balinalar gibi hava soluyorlardı. Ichthyosaurus'lar sanılanın aksine dinozor değildi. Onlar ayrı bir deniz omurgaları grubunu temsil ediyordu. Dinozorların yok olmasına neden olan şey anlaşılan ihtiyozorların yok olmasına neden olmamış, onların bir süre daha okyanuslarda dolaşmasına izin vermişti. Ichthyosaurus'ların fosilleri Avrupa, Güney Amerika ve hatta Antarktika'da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bulundu. 195 milyon yıllık bu deniz sürüngeni 1936 yılından önce İngiliz paleontolog Mary Anning tarafından keşfedildi. Ichthyosaurus fosili o kadar iyi korunmuştur ki göğüs kafesinde son yemeğinden kalan balık kemikleri ve pulları hala görülebilmektedir. İngiltere'den korunmuş mide içeriği ile şimdiye kadar keşfedilen ilk ihtiyozorlardan birisidir. Bu özel örnek yakın zamanda Mary Anning adını taşıyan Ichthyosaurus eningiyenin bir yavrusu olarak yeniden tanımlandı. Kaşifi Mary Anning ailesiyle birlikte İngiliz sahil kasabası Limi Regis'te fosil bulup satarak yaşıyordu. Bilimsel olarak tanımlanan ilk plezyozor ve diğer birçok ihtiyozor iskelete dahil olmak üzere oradaki jura kayalıklarında birçok önemli keşif yapılmıştı. İhtiyozoruslar bugün artık aramızda olmasa da fosiller deniz sürüngenlerinin evrimi hakkında değerli bilgiler sağlayıp gezegenimizin tarih öncesi geçmiş gizemleri hakkında bize ışık tutmaya devam ediyor. Örneğin 2013 yılında Royal Society'de yayınlanan bu makale keşfedilen ihtiyozor fosillerinde kökleri ve evrimini çok iyi açıklıyor. 1952 yılında Irak'ta Armadia bölgesinde İngiliz petrol jeologlarından oluşan bir ekip tarafından bulunan ve Malavania ismi verilen bu ihtiyozor fosili az daha yok oluyormuş. Uzak bir mesafeye taşınan bu fosil küçük bir nehri baraj yapmak ve bir yol için atlama taşı olarak kullanılabilen bir levha üzerine konulmuş. İnsanlar ve yük hayvanları bu nedenle rutin olarak bu fosilin üzerinde yürüyorlarmış. Bu yüzden hayvanın ağız kısmı tamamen parçalanıp kaybolmuş. İngiliz jeologlar bu iskeletteki potansiyelin önemini hemen fark ederek onu 1959 yılında Londra'daki Doğa Tarih Müzesi'ne İngiltere'ye taşımışlar. Fosile yakından baktığımızda hayvanın kısmen sırt üstü ve sol tarafına yattığı göğüs kafesinin yukarı doğru baktığını görebiliyoruz. İlki Suudi Arabistan belirsiz bir miksosaurit benzeri hayvan olmak üzere Irak'taki bu tanosaryan Orta Doğu'dan bildirilen yalnızca ikinci ihtiyozor olduğu için çok kıymetli. 
Soldaki çizimde Irak'ta bulunan Malavania ve diğer sahadaki karşılaştırılan başka bir ihtiyazor türüdür. Bu fosiller bilim insanlarına bu antik yaratığın anatomisi ve davranışı hakkında çok değerli bilgiler sağlıyor. Görüldüğü gibi milyonlarca yıl önce soyu tükenmiş olmasına rağmen ihtiyasarus hem bilim insanlarını hem de halka aynı şekilde büyülemeye devam ediyor. Erken jüre döneminin deniz ekosistemindeki benzersiz adaptasyonları ve rolü onu önümüzdeki yıllarda üzerinde çalışılmaya ve hayranlık duyulmaya devam edecek olağanüstü bir yaratık haline getiriyor.